Я сильно тренувався і набавився і все слушав. Цього хлопчика зовсім не баскетбольного зросту звати Діма. Йому 9 років і вже понад рік він займається баскетболом. Баскетбол від футболу, там м'ячі другі. Футбольний – це, це бити ногами, а баскетбольний – кидати в кольцо. Більшість із хлопців у цій групі, яка збирається щонеділі у київському спорткомплексі «Авангард», прийшли вперше у баскетбольну секцію у віці 10 років і молодше. 10 років було, тому що у мене тут папа тренер. І він показав, що можна так, баскетболом позаниматися. От я і вирішив позаниматися. А ти в якому віці прийшов? Я прийшов, ну, 9 років прийшов, чисто случайно потрапив. Ну, прийшли до нас в школу тренера, роздали рекламки. Ну, я вирішив сходити, подивитися. Ну, мені подобалося, я тренувався постійно. В баскетболі мені подобається те, що тут багато азарту в цьому спорті і багато інтересу. За радянських часів віком, рекомендованим для початку занять баскетболом, було 12 років. Чимало талановитих дітей на той час вже встигали обрати іншу секцію. І переванювати їх до баскетбольної зали було вже запізно. Зараз тенденції змінилися. Лучше раніше почати, вони швидше схватують, діти зараз набагато умніше і умственно розвиті, ніж ми були в своє час. У них більше можливостей, комп'ютери. Тобто краще привлекати з меншого віку, він більше успіває, і к старшому віку вже становиться більш підготовлений ігрок. Головне завдання тренера – зацікавити дітей, давати їм більше можливості рухатися. Таким чином маленькі гравці розвиваються фізично і отримують задоволення одночасно. Основні елементи – це подружитися з м'ячем, робота з м'ячем. Також це все проходить в іграх. Тобто діти самі грають, вони починають виконувати упражнення, тому що коли даєш упражнення на місці, дитинку маленькому трохи становиться скучно. Це не старший віт, а малыші в ігрі вони роблять будь-яке упражнення. Трохи важко, але вони виконують на своєму рівні, скажімо так. Тобто підготовка є, вони трохи старші становиться, вже краще роблять. Старші вже виходять більш серйозно настроєні на тренування, дітки виходять, вони хочуть грати в баскетбол. При цьому самі розуміють, що не вміють, але, тим не мене, грають, двигаються, в основному все, все в іграх проходить. Тобто азарт, запал на тренуваннях, дуже положительна енергетика від них йде. Тобто з великим плюсом заряджаєшся сам від них. Тобто діти приходять з великим, великим желанням, з удовольствием, вони займаються, бігуть. З проблем взагалі з ними немає. Однією з головних засад міні-баскету є не перевантажувати дітей технічними вправами, а створювати для них атмосферу, в якій вони отримували позитивні емоції. Тренери дозволяють батькам спостерігати за тренуваннями. Найменші діти тоді стають більш відповідальними. В робочі дні більшість із цих хлопчиків займаються баскетболом після уроків у шкільних спортзалах. Тих, хто бажає, і найбільш здібних у неділю зранку збирають у залі «Авангарду». Велика кількість тренувань для них лише в радість. Іноді встаю, але якщо забути про це, то так можна спокійно далі тренуватися. Ці заняття вам подобаються, вони приносять якесь задоволення? Чи вам подобається щось ще більше в житті, там, комп'ютерні ігри, там, не знаю, телевізор подивитися? Ну ні, в основному баскетбол, тому що як-то ну, дуже багато часу займає. І є ну, дуже багато часу лишнього, і є куди його потратити. Дома сидіти надоїдає, а на тренування кожен день приходиш і знаєш щось нове, і отримуєш нові навики. Ти вже виступав на якісь змагання по спілкуванню? Так. І які були у тебе досягнення? Гарні. А якесь місце зайняло? Друге.